வெல்கம் டு ஹெல்த்தி ஃபுட் இன்னைக்கு என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா என்னுடைய இப்ப புதுசா வந்திருக்க வீட்டுடைய கிச்சன் டூ பார்ட் ஒன் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த சைட்ல இருந்துதான் என்னுடைய என்ட்ரன்ஸ் ஸோ நான் இப்படிதான் கிச்சனுக்குள்ள வரணும் ஸோ கிச்சனுக்குள்ள வந்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா இங்க வந்து கேஸ் ஸ்டவ் இருக்கு ஸோ நீ உங்களுக்கு தெரியும் நான் ஆல்ரெடி ஃபோர் இருக்க கேஸ் ஸ்டவ் தான் வச்சுருக்கேன் ஏன் அப்படின்னா நம்ம காலையில் அவசரமாக குக் பண்ணல ஃபோர் இருக்க கேஸ் பர்னர் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் சமைச்சு முடிக்க ஃபாஸ்ட்டாக குய குயிக்காக வந்து குக் பண்ணி முடிச்சிடலாம் அதுக்காக ஃபோர் இருக்கிறது யாரும் வாங்காமல் இருந்தீங்கன்னா இனிமேல் பர்ச்சேஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா ஃபோர் இருக்க ஸ்டவ்வோ இல்லை த்ரீ இருக்க ஸ்டவ் வாங்கிட்டிங்கன்னா வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கிச்சனுக்கு லெஃப்ட் சைட் அந்த கேஸ் ஸ்டவ்வுக்கு லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரேக்கை நான் அமேசானில் வாங்கினேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் அந்த தோசை சட்டி பனியார சட்டி ஒரு வடை சட்டி இது எல்லாமே இதில் வந்து இப்படி வச்சுட்டேன் இந்த எஜ்ஜில் எனக்கு ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குது இடமும் கொஞ்சமாக ஆக்குப்பை பண்ணுது ஸோ ஏர்லியர் ஸ்டேஜ்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் பழைய கிச்சன் டூர்லாம் அந்த வீட்டில் இருந்த கிச்சன் டூர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தோசை சட்டி வச்சு அது மேலே பேப்பர் வச்சு அது மேலே பனியார சட்டி வச்சு அப்படி வச்சுருப்பேன் அப்போ ஒரு சட்டி எடுக்கணுன்னா அடுத்த சட்டியிலேருந்து உருவுற மாதிரி இருக்கும் அது கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இல்லாததுனால தான் நான் இந்த ரேக் வந்து வாங்கினேன் இது ஒரு டூ டூ த்ரீ மந்த்ஸாக அதை நான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது எனக்கு அடுத்தது இது வந்து சின்ன ஒரு குழி பனியார சட்டியில் ஒரு ஆம்லெட் ஒரு எக்கு மட்டும் உடச்சி ஊற்றி பாப்பாவுக்கு கொடுக்குறது அந்த மாதிரி பர்பஸ்க்கு இதை நான் யூஸ் பண்ணிக்குவேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதில் கடல் எண்ணெய் இருக்குது இதில் நல்லெண்ணெய் இருக்குது இதில் நெய் இருக்குது இதில் விளக்கெண்ணெய் இருக்குது இதில் இருக்கக்கூடிய எண்ணெய் என்னென்னா இப்போ நம்ம பூரி போட்டோன்னா ஒரு டைம் போட்டுருவோம் இல்லையா வாங்கி ஸோ அந்த எண்ணெயை அப்படியே கீழே ஊற்றாமல் ரெண்டு டைம் போட்டுட்டு நான் அப்புறம் தான் கீழே ஊற்றுவேன் ஆல்ரெடி ஒரு டைம் போட்டதுனால இதுக்குள்ளே எண்ணெய் இருக்குது ஸோ இன்னொரு டைம் போட்டதுக்கப்புறம் நான் அதை வேஸ்ட் பண்ணிக்குவேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் எண்ணெய் இருக்குது இவ்வளோதான் என்ன ஐட்டம்ஸ் நான் இவ்வளோ தான் யூஸ் பண்ணுறேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல எல்லா கத்தையும் இதில் போட்டு வச்சுருக்கேன் இது ஒரு பெரிய கப்பு இது பாப்பாவுக்கு வாங்கினது இது ஒரு டின்னர் செட்டாக வாங்கினேன் அதில் வந்து நாலு கப் இருந்துச்சு பாப்பா ஒரு கப் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுது மீதி சும்மா தான் இருக்குது ஸோ அதனால் நான் இப்படி போட்டு வச்சுருக்கேன் இது எனக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது எடுக்கிறதுக்கு இந்த நைஃப்னால் டக்குனு இந்த நைஃப் எடுத்துகிட்டு திருப்பி உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணுறதும் ரொம்ப ஈஸி அதே மாதிரி என்னென்ன நைஃபு கத்திரிக்கோள் இந்த மாதிரி கம்பரக்கத்தி தேங்காய் எடுக்கிறக்கு யூஸ் பண்ணுற கத்தி இந்த மாதிரி கிச்சனுக்கு என்னென்ன தேவையோ அது மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் கட் பண்ணுறதுக்கு கிச்சனில் பண்ணக்கூடிய திங்ஸ் எல்லாமே இதுக்குள்ளே நான் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ இவ்வளோதான் நான் முதலேலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைசஸ்ஸு மிளகாய் பொடி மிளகாயிலேருந்து எல்லாமே இந்த லெஃப்ட் சைடில் வச்சுட்ருந்தேன் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா நம்ம சமைக்கையில் எண்ணெய் இருக்கு இல்லையா அந்த எண்ணெய் பிசுக்கு வந்து இப்போ இதுவே வந்து அடிக்கடி வாஷ் பண்ணணும் இதெல்லாம் நான் அடிக்கடி வாஷ் பண்ணி வைக்கிறேன் எப்படியும் வந்து ஒரு டென் டேஸ் ஒன்ஸ் வந்து இந்த இதெல்லாம் வாஷ் பண்ணிங்கன்னா தான் நல்லாயிருக்கும் இல்லாட்டி பிசுக்கு மாதிரி பிடிச்சிக்குது ஸோ அதனால் இந்த ஸ்பைசஸ் ஐட்டம்லாம் நான் வந்து கீழே வச்சிட்டேன் ஸோ இது வந்து குக்கிங் ஏரியா குக் பண்ணிவிட்டு குக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கட் பண்ணணும் அந்த வேலையெல்லாம் இருக்குல்ல இந்த ஏரியா அதனால் எப்போவுமே கவுண்டர் டாப் வந்து ஃப்ரீயாக வச்சுக்கிட்டிங்கனா தான் நம்மளுக்கு வந்து ஃபாஸ்ட்டாக குக் பண்ணையில் ஈஸியாக இருக்கும் இல்லாட்டி இடமே இருக்காது சமையல் பண்ணுறதுக்கு ஏன்னா இந்த கிச்சன் வந்து நான் பழைய கிச்சன் வந்து நல்ல பெருசு இந்த கிச்சன் வந்து ரொம்ப குட்டி கிச்சன் ஸோ அவ்வளோதான் இங்கே வந்து என்னுடைய ஒர்க் ஏரியா நான் எதாவது கட் பண்ணுறது எல்லாம் எடுத்து வைக்கிறது அந்த வேலையெல்லாம் இங்கே தான் பண்ணுவேன் அடுத்தது வந்து சிங்க்கு ஸோ நான் வந்து ஆல்ரெடி நீங்கள் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க நான் வாட்டர் ஃபில்டரை இந்த இதுலேயே மாட்டிக்கிட்டேன் இந்த ஜன்னல் வந்து எனக்கு தேவையில்லை ஏன்னா வந்து எனக்கு இந்த சைடு ஒரு டோர் இருக்குது நல்ல வெளிச்சம் காற்று எல்லாமே வர்றதுனால இந்த ஜன்னல் எனக்கு ஓப்பன் பண்ணணும்னு நீடு கிடையாது ஸோ அதனால் நான் அதுலேயே வாட்டர் ஃபில்டர் வந்து மாட்டியிருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஆங்கிள் போட்டு ஸ்க்ரூ போட்டு இதுலேயே மாட்டிட்டேன் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து எஸ் குக்ஸ் வந்து நான் யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த எஸ் குக்கில் வந்து சல்லடை இந்த மாதிரி சாப்பிங் போர்டு சாப்பிங் போர்டு சில சமயம் வந்து இந்த காஃபி போடுறதையும் நான் அவசரத்துக்கு வந்து தொங்க விட்டு வச்சுருவேன் விசில் வந்து எப்போவுமே
வாட்டர் ஃபில்டருக்கு நீ ஏன் வாட்டர் ஃபில்டர் இங்கேயே வச்சிருக்கலாம் இல்லைன்னு உங்களுக்கு டவுட் வரும் நான் வாட்டர் ஃபில்டரை வச்சேன்னா இந்த இடத்துல பாதி எனக்கு ஆக்குப்பே ஆகிடும் ஸோ இந்த ட்ரெயின் என்னால் இங்கே வைக்க முடியாது ஸோ இதுக்கு பதிலாக நம்ம இந்த இடத்துல ட்ரே ஃபிக்ஸ் பண்ணாலும் சில்வர் ட்ரேவோ வாங்கி ஃபிக்ஸ் பண்ணாலும் கொஞ்ச நாள் அது தூறு பிடிச்சிரும் ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறக்காக நான் வாட்டர் ஃபில்டரை இங்கேயும் அந்த ட்ரேவை வந்து இந்த சைடு வச்சுருக்கேன் இது எனக்கு கன்வீனியண்ட்டாக இருக்குது ஸோ அடுத்து இருக்க குட்டி ஸ்பேஸ் தான் இருக்குது இதில் வந்து நான் மிக்சி வந்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இதுதான் என்னோடய கவுண்டர் டாப் ஒரே ஒரு டிப்ஸ் என்னென்னா ச குக் பண்ணையில் இந்த கவுண்டர் டாப் வந்து எவ்வளோ தூரம் நம்மளுக்கு வந்து இந்த மேலே இருக்கக்கூடிய ஸ்பேஸை ஃப்ரீயாக வைக்கிறீங்களோ அந்தளவுக்கு நம்மளுக்கு குக் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஃபாஸ்ட்டாக வரும் அது ஒரு டிப்ஸு இன்னொன்று வந்து டக்கு நம்ம வீட்டுக்கே யார் கெஸ்ட்டு வர்றாங்கன்னா இந்த கவுண்டர் டாப் ஃப்ரீயாக இருந்தாவே கிச்சனை பார்க்குறப்ப ரொம்ப நீட்டாக தெரியும் நம்மளுக்கே ஸோ இவ்வளோதான் என்னுடைய கிச்சன் டூர் பார்ட் ஒன்று அடுத்து வந்து பார்ட் டூ வந்து பார்க்கலாம் ஸோ உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எதுவும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதை எடுத்துக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இதுவரையும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள்